ワールドラバーで大ヒットリピーターが続出レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバーアポロ5超極薄。ワールドラバーマーケットのグッチです。本日のゲストは、卓球ラウンジピンポンの小菅コーチです。小菅コーチは、全国オープンの東京選手権に11回出場している素晴らしいプレイヤーです。両面を持つソフトを張った強烈なスタイルになります。で小菅コーチは、東京の八王子にある卓球場、卓球ラウンジピンポンでレッスンをしていますレッスンの詳細は概要欄をご確認くださいまた卓球ラウンジピンポンという YouTube を運営しています小菅コーチのチャンネルに興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします本日の動画のテーマは小菅コーチの必殺サーブブチギレ下回転サーブのコツについて解説していただきますこれは表ソフトのラバーでのブチギレ下回転サーブになりますこの内容はシェイクのフォア表のテクニック動画です表ソフトはサーブが切れないイメージがあります多くの方がまあそういったイメージがある中で私は小菅コーチとオールをした時に下回転サーブの切れ味に驚きました私は結構ネットミスをしました小菅コーチはこのサーブで試合でたくさんの点数を取ってきましたおもつソフトはサーブのスピンが少ないと思っている方が多い中でスピンが多い下回転サーブが出せると相手はギャップでミスをしてくれることが多くなりますおもつソフトで下回転サーブを切りたいと思っている方おもつソフトを使っててナックルサーブが主体になっててサーブのバリエーションが少ないと感じている方おもつソフトで回転のあるサーブを出したいと思っている方はこの動画は必見です私たちはこの動画を30言語に翻訳し卓球で世界をつなげる活動をしています卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください皆さんの反応が私たちの動画を作る力になりますよろしくお願いしますでは小菅コーチのレッスンを見ていきましょうこんにちは<笑>、えー、小菅清彦と申します、えー、八王子にある卓球ラウンジピンポンという卓球場で専属コーチをやらせていただいています、えー、合わせて YouTube, YouTube チャンネルもねやっておりますんでぜひご覧になってくださいよろしくお願いいたします今回は、えー、ブチ表によるブチ切れの下回転をちょっと説明させていただければなと思っておりますよろしくお願いしますはい、えー、ポイントの一つ目なんですけれどもそれは握り方ですね、えー、下回転なんですけれどもあのー、順横サーブみたいなグリップでやらせていただいておりますその方がやっぱりいろんなサーブが出しやすくなるんで、うん、あの戻りという意味でもあのー、このグリップでやらせていただいておりますはい、じゃポイントの2つ目は、えー、サーブの構え方なんですけども、えー、と他のサーブとやっぱりできるだけ一緒に見えるようにやっぱりこう低くゆっくり構えてでやっぱり低い位置というのを、あのー、重点的に考えてやらせていただいております。<笑>
しいポイントの3つ目はバックスイングですバックスイングはやっぱり手をだけを使うんではなくて僕の場合は低い位置から構えてサーブを出して腰のひねりを使ってインパクトするってところを意識してやっております。ポイントの4つ目はあのインパクトなんですけれどもあの先ほど、まあ、あの3つ目であの腰をひねるというところをあの説明させていただいたんですけれどもそれプラスインパクトの時にこう手首を返すという意識で。プラス埋めてても回転がかかるような工夫をさせていただいてます。で、あのちょっとやっぱりちょ高い位置トス上げて大スレスレじゃなくてちょっと高い位置でこうインパクトするようにで僕の中ではボールの下を思いっきり空振りするような感じでやるんですけれども実際はやっぱりこう斜めになってるかもしれないんですけれどもまあそういう気持ちでやっております。海外発送をスタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。